ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും സബ്സ്ക്രൈബ്സിനും വളരെ നന്ദി തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് രസകരമായ ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം ബൂമറാങ് എന്നാൽ എന്ത് രാഷ്ട്രവ്യവഹാരത്തിലും മറ്റും വളരെ പ്രചാരത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ബൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചടിക്കുക എന്നത് എന്താണ് ഈ ബൂമറാങ് ഓസ്ട്രേലിയ വടക്കേ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതും വേട്ടക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ചെറിയ ആയുധമാണിത് ഏതെങ്കിലും കടുപ്പമേറിയ തടിയുടെ വളഞ്ഞ ഒരു കഷ്ണം ബൂമറാങ് രണ്ടിനുമുണ്ട് ഇവയിൽ കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് എറിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെറിഞ്ഞയാളുടെ അടുത്തു തന്നെ എത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബൂമറാങ്ങിന് ഏകദേശം മുപ്പത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റി മീറ്റർ വരെ നീളവും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഗ്രാം വരെ ഭാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് വളരെ ശക്തിയോടും വൈദഗ്ധ്യത്തോടും കൂടി എറിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വരെ വ്യാസത്തിൽ വൃത്താകാരത്തിൽ പോവുകയും അതിനുശേഷം വായുവിൽ ചെറിയ വൃത്തങ്ങൾ ഏകദേശം അഞ്ചെണ്ണം വരെ ആയി കറങ്ങി കറങ്ങി എറിഞ്ഞയാളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും ഭൂമറാങ് എങ്ങനെയാണ് വായുവിൽ കറങ്ങി കറങ്ങി എറിഞ്ഞയാളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സ്കോട്ടിഷ് പര്യവേഷകനായ ടി എൽ മിച്ചൽ പ വിശദീകരണം നോക്കൂ എറിയുന്നയാളുടെ തോളിന് പുറകുവശത്ത് മുകളിലായി വരത്തക്ക വണ്ണം അവതല ഭാഗം മുൻപിലാക്കി ഭൂമറാഗിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് പിടിക്കുന്നു ഈ നിലയിൽ എറിയുന്നതിന് മുമ്പായി അത് അതിദ്രുതം മുമ്പോട്ട് ഊയലാട്ടുന്നു കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് മണിബന്ധം ശക്തിയായി ചലിപ്പിച്ച് ഭൂമറാങ്ങിന് അധിക ശക്തി പകരുന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിലയിൽ ഭൂമറാങ് താഴേക്കോ തറയ്ക്കോ സമാന്തരമായോ എറിഞ്ഞാൽ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉയരത്തിലേക്ക് പായുന്നു ഒരഗ്രഭാഗം തറയിൽ കൊള്ളത്തക്ക വിധം എറിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് വായുവിലേക്ക് അതിഭയങ്കരമായ വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുയരും അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ അതിശീക്രം വട്ടത്തിൽ ചുറ്റിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കുതിച്ചു കയറ്റ് ഈ രീതിയിൽ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ വ്യാസമുള്ള വൃത്തങ്ങൾ വായുവിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു തുടർന്ന് വേഗം കുറയുമ്പോൾ ചെറുവട്ടങ്ങൾ ചുറ്റി ചുറ്റി അവസാനം എറിഞ്ഞയാളുടെ സമീപത്തായി വന്നു വീഴുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ ജന്തു ഏതാണ് അത് കടൽ കടന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ സി വാസ്പാണ് ശാസ്ത്രനാമം കൈറോണിക്സ് ഫ്ലെക്കറി ഇതിൻ്റെ നീണ്ട ഗ്രാഹികൾ ഇരകളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മനുഷ്യരുടെയിൽ മേൽ ഉരസിയാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരണം തീർച്ച ഈ ഗ്രാഹികളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ കോശങ്ങളുണ്ട് ഇവ മോർഗൻ ബാമിൻ്റെതുപോലുള്ള വിശ്വം ഇരയുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെക്കുന്നു കൈറോണിക് ഫ്ലക്കറി വടക്കേ ഓസ്ട്രേലിയയോട് ചേർന്നുള്ള സമുദ്രത്തിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് യു എസ് എ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് തീരം പശ്ചിമാഫ്രിക്ക എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്കു സമീപമുള്ള സമുദ്രഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലും ഇവ ഉണ്ട് കടൽ കടന്നലിന് നിറമില്ലാത്തതും ബെല്ലിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ളതും ആയ ശരീരമാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും വെള്ളമാണ് ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിന് നാല് മുതൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടാകും ഗ്രാഹികൾ ചുവപ്പോ നീലയോ നിറമുള്ളവ ആയിരിക്കും ഗ്രാഹികൾ അമ്പതെണ്ണം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആഹാരം ശേഖരിക്കാനും പ്രതിരോധത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഗ്രാഹികൾ ഈ ഗ്രാഹികൾ ശരീരത്തിൽ ഉരസിയാൽ സങ്കല്പാതീതമായ രീതിയിൽ അസഹനീയമായ നീറ്റലും വേദനയും ഉണ്ടാവുകയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കടൽ കടന്നലിൻ്റെ വിഷത്തിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു പ്രതിവിധി മരുന്നും ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല റിസ്റ്റ് വാച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെ റിസ്റ്റ് വാച്ച് കെട്ടുന്നത് കൈപ്പത്തിക്ക് മുകളിലാണ് റിസ്റ്റിൽ അഥവാ കൈപ്പത്തിക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്ത് കെട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വാച്ചിന് റിസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന പേര് വന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം റിസ്റ്റ് വാച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മാലയുടെ അറ്റത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കിയും ചങ്ങലുകളുമായി കോർത്ത് ശരീരത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചുമൊക്കെയാണ് ആളുകൾ വാച്ച് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത് ഈ വാച്ചുകളെ ഫോബ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒരു വാച്ച് നിർമ്മാതാവ് ഒരു ദിവസം പാർക്കിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു കൈക്കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് പാർക്കിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ ചങ്ങല വാച്ചിലെ സമയം നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു 
കുഞ്ഞിനെ തറയിൽ കിടത്തിയിട്ട് സമയം നോക്കാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഈ കാഴ്ച വാച്ച് നിർമ്മാതാവിനെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു കയ്യിൽ വാച്ച് കെട്ടിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ തറയിൽ കിടത്താതെ തന്നെ നോക്കാമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ സംഭവമാണ് റിസ്റ്റ് വാച്ച് നിർമ്മിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിനാണ് ആദ്യമായി ഒരു റിസ്റ്റ് വാച്ച് നിർമ്മിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ വാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിസ്റ്റ് വാച്ച് മാത്രമായി ചുവപ്പ് കണ്ടാൽ കാള വിരളിയെടുക്കുമോ സ്പെയിനാണ് കാളപ്പോരിൻ്റെ നാട് സ്പെയിനിലെ പാംപ്ലോന എന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന കളിയാണ് കാളപ്പോര് ചുറ്റും കെട്ടിയടിച്ച കളിസ്ഥലത്ത് കൂറ്റനായ കാളയും അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറെടുത്തു നിൽക്കുന്ന സാമർഥ്യവും അതിവേഗതയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഇയാൾ കൈവശമുള്ള ചുവന്ന തുണി അന്തരീക്ഷത്തിൽ വീശുമ്പോൾ കാളക്കൂറ്റൻ ചീറിയടുക്കുന്നു കാളപ്പോരുകാരൻ സമർത്ഥമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു കാളപ്പോരുകാരൻ്റെ കയ്യിലെ ഇളകിയാടുന്ന തുണിയുടെ ചുവപ്പ് നിറം കണ്ടിട്ടാണ് കാളയ്ക്ക് ഹാലിളകുന്നതെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു ചുവപ്പ് നിറം കണ്ടിട്ടല്ല കാളപ്പോരുകാരൻ്റെ കയ്യിലെ തുണിയുടെ ഇളകൾ കണ്ടിട്ടാണ് കാളയ്ക്ക് ഹാലിളകുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു എന്നാൽ ചില മൃഗങ്ങൾക്കെങ്കിലും നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം കാളയെ കൂടാതെ നായകൾക്കും കുതിരകൾക്കുമെല്ലാം നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടുത്തം ചില കുരങ്ങുകൾക്കും ചിമ്പാൻസികൾക്കുമെല്ലാം കാഴ്ച ശക്തി മനുഷ്യൻ്റേതിനു തുല്യമാവുമാണത്രേ എന്താണ് പേസ് മേക്കർ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പ്രാണവായുവും പോഷകങ്ങളും ആവശ്യാനുസരണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രക്തത്തിൻ്റെ ചുമതല കോശങ്ങളിൽ നിന്നും വിസർജ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണശാലകളായ കരളിലും വൃക്കകളിലും എത്തിക്കുന്നതും രക്തമാണ് രക്തത്തെ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നത് ഹൃദയമാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലച്ച് മരണം വന്നെടുക്കുകയായി ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്ഷീണം തട്ടാതെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശസമൂഹങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറകളിലും ഉണ്ട് സ്വയം ഉത്തേജിതമാകുകയും സമീപ കോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് അതുവഴി ഹൃദയത്തെ സദാസമയവും സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോശങ്ങളുടെ ജോലി ഈ കോശവ്യൂഹത്തിലെ പ്രധാനി വലത്തെ മേലറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സൈനസ് നോഡാണ് മേലറയ്ക്കും കീഴറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള എ വി നോഡാണ് രണ്ടാമൻ സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഉദ്ദേശം എൺപത് പ്രാവശ്യം സൈനസ് നോഡ് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയുടെ താളം തെറ്റുന്നു ഉത്തേജക കോശവ്യൂഹങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് രക്തമെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൊറോണറി ധമനികളിലെ തകരാറ് ഹൃദയശാസ്ത്രക്രിയകൾ എന്നീ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കോശങ്ങൾക്ക് കേടുണ്ടാകുന്നു അതോടെ ഉത്തേജക പ്രക്രിയ ക്രമത്തിലല്ലാതാകുന്നു ഇത് രക്തസംക്രമണത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിൻ്റെ അളവ് തെറ്റിയാൽ പലപ്പോഴും ശക്തിയായ തലകറക്കമുണ്ടാകുന്നു ഇത് പലപ്പോഴും മരണത്തിന് തന്നെ ഹേതുവായേക്കാം ഉത്തേജക പ്രക്രിയ തകരാറിലാകുമ്പോൾ കൃത്രിമ ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് പേസ് മേക്കർ ഹൃദയത്തിന് പുറത്ത് നെഞ്ചിൽ തൊലിക്കടിയിലാണ് പേസ് മേക്കർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബാറ്ററി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേസ് മേക്കറിൻ്റെ ആവശ്യ പത്ത് വർഷത്തോളമാണ് ഈ ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന കുറഞ്ഞ വോൾട്ടതയിലുള്ള വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രോഡ് വയറുകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേക വേഗതയിലും താളത്തിലും അറകൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വികസിച്ചും സങ്കോചിച്ചും ഹൃദയമിടിക്കുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മാർക്ക് സി ലിഡ്വിൻ ആണ് കൃത്രിമ ഉത്തേജക ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നവജാത ശിശുവിലാണ് ഈ യന്ത്രം ആദ്യം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സ്വീഡന്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിലെ കരോളിൻസ്ക ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പ്രൊഫസർ ആഗ്യസനിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഹൃദ്രോഗിയായ ആർണേ ലാസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പേസ് മേക്കർ തുന്നിച്ചേർത്തു സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിച്ചു വളരെ ആധുനികമായ ഈ സ്പേസ് മേക്കർ നിർമ്മിച്ചത് ഡോക്ടർ റുനെ എൽമക്യൂസ്റ്റാണ് പേസ് മേക്കർ വളരെയേറെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും പുരോഗതിക്കും പാത്രമായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പേസ് മേക്കറിൻ്റെ ഭാരം വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മാത്രമാണ് 
ആധുനിക പേസ്മേക്കറുകൾക്ക് ശ്വാസോച്ഛാസഗതി പ്രവർത്തന വേഗം രക്തത്തിലെ താപനില എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇരു അറകളെയും ഒരുപോലെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പേസ്മേക്കറുകളും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഔഷധങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നിടത്ത് പേസ്മേക്കർ ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് വലിയ തുണയായിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്